வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வேதியியல் பாடப்பகுதியில் உள்ள மூன்றாவது அழகான பி தொகுதி தனிமங்கள் இரண்டு அலைகளிலிருந்து மூன்றாவது பகுதி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இரண்டு பகுதி வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் என்னுடைய வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இந்த பாடத்தில் வந்து நைட்ரஜனுடைய சேர்மங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது நைட்ரிக் அமிலம் இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தோட வாய்ப்பாடு அப்படிங்கிறது ஹெச்இஎன்ஓ த்ரீ இந்த பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா எப்போதுமே ஆக்சிஜனுக்கு அந்த மின் சுமை அதோடய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு எப்போதுமே ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அது நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ மைனஸ் ரெண்டுனா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டுனா மூணு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு மூணு இன்ட்டு சாரி ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு மைனஸ் சிக்ஸு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்று போச்சுன்னா பாக்கி எவ்வளவு ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் நைட்ரஜனுடைய அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இதை நீங்கள் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நைட்ரிக் அமிலத்தோட தயாரிப்பு பார்ப்போம் எப்படி வந்து நம்ம நைட்ரிக் அமிலத்தை தயாரிக்கிறோம் தயாரித்தல் நீங்கள் பொட்டாசியம் அல்லது சோடியம் நைட்ரேட்டை பொட்டாசியம் அல்லது நீங்கள் சோடியம் நைட்ரேட்டை சல்ஃபூரிக் அமிலத்து கூட ஈக்குவல் மோலார் ப்ரொப்போஷனில் சம அளவு கலந்து வெப்பப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க ஹெச்இஎன்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த நைட்ரிக் அமிலம் கிடைக்கும் இந்த நைட்ரிக் அமிலம் பார்த்திங்கனாக்கா ஈஸியாக வந்து சிதைவடையும் அதை வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கு வெப்பநிலையை வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு கம்மியாக வைக்கிறாங்க இந்த அமிலத்துக்கு மேலே இந்த அமிலம் வந்து புகையும் திரவமாக மாறுகிறது அமிலம் குளிர்ந்து இப்போ இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து சிதை பண்ணிச்சுனாக்கா அது எப்படி இருக்கும் எப்படி மாறும் அப்படின்னாக்கா இந்த நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வாட்டர் ஆக்சிஜனாக மாறும் ஒருவேளை இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து சிதை வடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அதோட கலர் வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா பழுப்பு நிறமாக இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் லேபில் நைட்ரிக் அமிலத்தை எடுத்து அது பழுப்பு கலரில் இருந்துச்சுனாக்கா அந்த நைட்ரிக் அமிலம் ஃபுல்லாகவே என்னவா மாறிடுச்சு நைட்ரஜன் டைஆக்சைடாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நைட்ரிக் அமிலத்தோட பண்பு பார்த்திங்கனாக்கா அதுக்கு வந்து கலர் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த ஆஸ்வால்ட் தயில் ஆஸ்வால்ட் முறையில் வந்து எவ்வாறு வந்து நைட்ரிக் அமிலத்தை தயாரிக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த முறையில் தான் அதிக அளவு நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது நீங்கள் ஹேபர் முறையில் வந்து என்ன தயாரிப்போம் ஹேபர் முறைங்கிறது என்ன என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச்சு டூ ரிவர்ஸிபிள் டூ என் ஹெச்சு த்ரீ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன் வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் வினைபுரிந்து உருவாகுதான் அம்மோனியா இந்த அம்மோனியா உருவாகிற இந்த செயல்முறைக்கு பேர் ஹேபர் முறை நம்ம நல்லா பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஹேபர் முறையிலேருந்து உருவான இந்த அம்மோனியா வந்து பத்து மடங்கு காற்றுடன் ஒரு மடங்கு அம்மோனியாவோட பத்து மடங்கு காற்றுடன் கலக்கப்படுகிறது இந்த கலவையை வந்து பிளாட்டினா கம்பி வலையுடன் தொடர்புபடுத்தி இந்த பிளாட்டினா கம்பிங்கு தான் என்னது இங்கே வினைவேக மாற்றி அப்போ வினைவேக மாற்றி அப்படிங்கிறது ஆஸ்வால்ட் முறையில் என்ன வினைவேக மாற்றி பயன்படுத்துகிறாங்க பிளாட்டினம் பிளாட்டினை வினைவேக மாற்றியை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கெல்வினுக்கு வெப்பப்படுத்தும் பொழுது வெப்பநிலை வந்து உயர்த்தப்படும் பொழுது இந்த அம்மோனியா இருக்குது பாருங்கள் இந்த அம்மோனியா வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து என்னவா மாறுது என்ஓ அப்படிங்கிற நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாறுது என்ன மாறுது என்ஓ வாயுவை வந்து உருவாகுது இந்த என்ஓ வாயுக்கு பேர் என்ன நைட்ரிக் ஆக்சைடு இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடை வந்து நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அது என்ன மாறும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடாக மாறும் என்ஓ டூ அப்படிங்கிறது என்ன நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடாக மாறும் இந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு எடுத்து பரப்பு கவர் கோபுரங்கள் வழியாக அதாவது இந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு எடுத்து நீங்கள் நீர் கூட வினை புரிந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது நைட்ரிக் அமிலம் கிடைக்கும் இந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்ம மறுபடியும் அந்த பரப்பு கவர் பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்சார்வ் பண்ண அதை அப்சார்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த நீர் கூட வினை புரிக்க வச்சோம்னாக்க நமக்கு நைட்ரிக் அமிலம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஹேபர் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அம்மோனியாவை ஹேபர் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அம்மோனியாவை எடுத்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னாக்க ஆக்சிஜனை சேர்த்தோம்னா நமக்கு என்ஓ அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் நைட்ரிக் அமிலம் க
இது வந்து சிதைவடைஞ்ச நான் வந்து நிறத்தில் வந்துடும் பழுப்புகள் எல்லாம் மாயிரும் உங்களுக்கு வந்து லேபில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இதோட கொதிநிலை பார்த்தீங்கனாக்கா எண்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் தண்ணியில் வந்து நைட்ரிக் அமிலத்தை நீங்கள் கலந்தீங்கனாக்கா அது கொதிநிலை மாறா கலவையை உருவாக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா நீரோட கொதிநிலை வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் இதை நீங்கள் நைட்ரிக் அமிலத்தை கலந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதோட கொதிநிலை மாறுனா மாறவே மாறாது நீங்கள் நைன்டி வந்து வாட்டர் மாலைக்குள்ளும் ரெண்டு பர்சன்ட் சாரி நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து ஹெச்என் ஒத்துடியும் ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் தண்ணி இருந்தால் தான் அதோடய கொதிநிலை எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது நூற்றி இருபது புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக சேஞ்ச் ஆகுது புகையும் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடை கொண்டுள்ளது இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து ரொம்ப மோ மோர் கான்சன்ட்ரேட்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா அங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா நைட்ரிக் ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சூரிய ஒளிக்கு வந்து இதை வெப்ப சூரிய ஒளியில் வைக்கும் பொழுதோ அல்லது வெப்பப்படுத்தும் பொழுதோ இது சிதைவடைஞ்சு என்னவோ மாறும் என்ஓ டூவாகவும் ஹெச் டூவாகவும் மாறும் இந்த வினையின் காரணமாக தூய அமிலம் என்னவோ மாறும் மஞ்சள் நிறமாக மாறுகிறது நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நீங்கள் இதோட வினையை பாருங்கள் இது அமிலமாக இருந்துச்சு நம்ம வந்து ஹெச்சி நோ வந்து என்னது ஒரு நைட்ரிக் அமிலம் பேர் என்னது நைட்ரிக் அமிலம் இது வந்து என்னது ஒரு அமிலம் அமிலம்னா என்ன அர்த்தம் ஹெச் ப்ளஸை கொடுக்குறது அமிலம் இந்த ஹெச் என் ஓ த்ரீல பார்த்தீங்கன்னாக்க இது எப்படி பிரியும் ஹெச்சி ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் அப்போ இதை ஹெச் ப்ளஸ் கொடுக்குதா அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன இது வந்து ஒரு அமிலம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன நைட்ரிக் அமிலம் இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தை எடுத்து நீங்கள் உலோக ஆக்சைடு கூட வினைப்படுத்தினீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு உலோக நைட்ரேட் கிடைக்கும் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது என்ஓ த்ரீ உடைய உலோக சேர்மங்கள் எம்முங்கிறது உலோகம் இந்த உலோகத்து கூட என்ஓ த்ரீ இருந்துச்சுனாக்க இது வந்து உலோக நைட்ரேட்னு பேர் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜிங் ஆக்சைடு வந்து ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க இந்த ஜிங் வந்து இந்த ஹெச்என்ஓ த்ரீக்கு சேர்ந்து ஜிங் நைட்ரேட் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இரும்பு ஆக்சைடு கூட நீங்கள் நைட்ரிக் அமிலத்தை போட்டீங்கனாக்க அயன் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்தது பாருங்க இது வந்து அமிலமாக வினைபுரியுது அமிலமாக வினைபுரியக்கூடிய வினை அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனேற்ற காரணியாக ஆக்சிடேஷன் ரீஏஜனாக எப்படி பாருங்க நீங்கள் ஏதாவது எந்த அலோகம் எடுத்துங்க கார்பன் அலோகம் சல்ஃபர் அலோகம் பாஸ்பரஸ் அலோகம் அயோடின் அலோகம் ஃப்ளூரின் அலோகம் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த அலோகத்து கூட நீங்கள் எந்த அலோகத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தை நீங்கள் சேர்த்திங்கனாக்கா என்ன வினை நடக்கும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் நீங்கள் கார்பனை பாருங்கள் கார்பன் டைஆக்சைடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு சல்ஃபரை பாருங்கள் சல்ஃபூரிக் அமிலமாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு பாஸ்பரை பாருங்கள் பாஸ்பாரிக் அமிலமாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு அயோடினை பாருங்கள் பெரியோடிக் ஆசிடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு ஃப்ளூரைடை பாருங்கள் ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் ஆசிடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் ஏதாவது நாங்கள் பாருங்கள் இங்கே சல்ஃபரோட ஆக்சிஜனேட்டர் நம்பர் எத்தனை வெறும் எஸ்ஆர் இருந்துச்சு அது ஆக்சிஜன் நம்பர் ஜீரோ அது என்னவா மாறியிருக்கு ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோராக மாறியிருக்கு எஸ்ஓ ஃபோரில் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டுங்களா அப்போ நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் எட்டு ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ அப்போ இது என்னவா மாறியிருக்கு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஜீரோலேருந்து என்னவா மாறியிருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறியிருக்கு அப்போ ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்னாக்க ஆறு எலக்ட்ரானை அது என்ன பண்ணியிருக்குது லூஸ் பண்ணியிருக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னது ஆக்சிடேஷன் எலக்ட்ரானை இழந்தால் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அவங்க என்ன நடந்திருக்கு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி கார்பனை பாருங்கள் இது ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ளஸ் நாலாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரானை இழந்து இந்த வினை பேரனா ஆக்சிஜன் ஏற்ற வினை இங்கே எது ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது நைட்ரிக் அமிலம் வந்து கார்பனை வந்து ஆக்சிடேஷன் பண்ணுது அப்போ இது பேர் தான் இது ஆக்சிஜன் ஏற்ற காரணி அடுத்து நைட்ரோ ஏற்ற காரணி நீங்கள் நைட்ரோ ஏற்றம் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வினை நீங்கள் கரிம வேதியில் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய பார்ப்பீங்க இந்த வினையை வந்து இந்த நைட்ரோனியம் அயனி அப்படிங்கிறது உருவாதல் மிக மிக முக்கியமான படி நீங்கள் வெறும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நைட்ரோ ஏற்றம் பண்ண முடியாது இந்த ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட என்ன சேர்க்கணும் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சேர்க்கணும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அதாவது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோருங்கிறது என்ன சல்ஃபூரிக் அமிலம் இந்த சல்ஃபூரிக் அமிலத்தோட நைட்ரிக் அமிலத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஓ டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற நைட்ரோனியம் அயனி உருவாகும் இந்த நைட்ரோனியம் அயனி தான் அந்த கரிம பொருளை வந்து என்ன பண்ணும் நைட்ரோ ஏற்றம் நிகழ்த்தும் நீங்கள் இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படிங்க
இப்படி காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல தானே இந்த இடத்துல ஹெச் இருக்கு இந்த ஹெச் என்ன அப்படி இருக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ஓ டூவா மாறி இருக்கு இந்த ஹெச் அப்படி இருக்கும் இந்த ஹெச் இந்த ஹெச் இந்த ஹெச் இருக்கு ஸோ இதுக்கு பேர் அப்படின்னாக்க நைட்ரோ பென்சின் நீங்க பாருங்க மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கார்பன் அப்படி தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் பதிலாக ஒரு என்ஓ டூ சேர்ந்துருச்சு இதுக்கு பேர் நைட்ரோ பென்சின் இந்த வினைக்கு பேர் நைட்ரோ ஏற்ற வினை அடுத்து இந்த உலோகங்கள் மீதான நைட்ரிக் அமிலத்தோட வினைய பாருங்க நீங்க தங்கம் பிளாட்டினோ ரோடியோ இருடியோ டேண்டலோ இந்த தனி இந்த தனிமங்கள் கூட இல்லை இந்த உலோகங்கள் கூட நைட்ரிக் அமிலம் வினை புரிவது கிடையாது இதை தவிர மற்ற எல்லா உலகங்கள் கூடமும் வினை புரியுது அப்போ இந்த உலகம் வந்து நைட்ரிக் அமிலத்துக்கு கூட வினை புரியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா இப்போ நீங்கள் தங்கத்தில் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடை போட்டிங்கனாக்கா தங்கம் ஒன்றுமே ஆகாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தங்கத்துக்கு நைட்ரிக் அமிலத்துக்கு கூட வினை புரியாத உலோகங்கள் தங்கம் பிளாட்டினம் கோல்டு பிளாட்டினம் ரோடியம் இருடியம் டேண்டலம் இதே நீங்கள் நைட்ரிக் அமிலத்தை வந்து மற்ற உலகம் என்ன பண்ணிடும் வினை புரியும் மற்ற உலகங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனேற்ற அடைய செய்கிறது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சில சில உலகங்களை வந்து அடர் நைட்ரிக் அமிலத்தை வந்து சேர்க்கும் பொழுது அதோட உலோக பரப்பின் மீது ஆக்சைடை உருவாக்குகிறது அதான் நம்ம போல் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாருங்கள் ஆக்சைடை உருவாக்கும் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எந்த இது அலோகங்களாக ரைட்டு சில உலகங்களுக்கு கூட வினை புரியும் பொழுது அது என்ன பண்ணுது ஆக்சைடை உருவாக்குது இந்த ஆக்சைடு வந்து அடுத்தடுத்து வினை புரிய வந்து என்ன பண்ணிடுது தடுத்துருது ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த நைட்ரிக் அமிலம் பார்த்திங்கனாக்க டின்னு ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி மாலிப்டினம் இது போன்ற குறைந்த நேர்மின் தன்மை அது என்ன குறைந்த நேர்மின் தன்மைனாக்க அதோட பாசிட்டிவ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இது கூட ஜா இது கூட வினை புரியும் பொழுது ஒரு உலக ஆக்சைடை உருவாக்குது ஆனால் அந்த உலக ஆக்சைடில் பார்த்திங்கன்னா உலகம் எப்படி இருக்கும் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நீங்கள் ஆசனிக் பார்த்திங்கனாக்க ப்ளஸ் ஃபோர் ஆசனிக் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவில் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இந்த அமிலமானது இந்த நைட்ரிக் அமிலமானது குறைந்த ஆக்சிஜனேட்டர் நிலைக்கு ஒடுக்கப்படுகிறது எப்படி வந்து இந்த உலக ஆக்சைடை வந்து அதிக ஆக்ஸ் இந்த உலோகத்தை வந்து இந்த உலோகமானது இந்த நைட்ரிக் அமிலத்துக்கு கூட வினை புரிந்து உலோக ஆக்சைடாக மாற்றப்படுகிறது இந்த உலோக ஆக்சைடில் வந்து இந்த உலோகத்துக்கு வந்து அதிகமான ஆக்சிடென்ட் நம்பர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதோ ஹையர் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே நேரத்தில் இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து அதோட ஆக்சிஜென்ட் நிலை என்ன பண்ணுது குறைந்த நிலைக்கு ஒடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் பார்த்துங்க என்ஓ டூ என்ஓ ஹெச் டூ இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக இந்த வினையில் விளை விளைபொருளாக உருவாகும் நீங்கள் ஹெச் என்ஓ த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஹெச் என்ஓ த்ரீ நைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் நம்பர் எவ்வளோ இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஹெச்சி என்ஓ த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளவு மைனஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு ஒன்று இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஆறு இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் மைனஸ் ரெண்டாக இது மைனஸ் நாலு அப்போ நைட்ரஜன் ஆகுது ப்ளஸ் நாலு இங்கே பாருங்கள் இது மை மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ப்ளஸ் மூணு தான் இருக்கணும் அடுத்து நைட்ரிக் அடுத்து இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு அந்த விளைபொருளையும் அதோட ஆக்சிஜன் ஏற்ற நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது கம்மியாகிட்டே வருது இந்த என் டூ ஓ இதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேர் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதுக்கு பேர் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இது அம்மோனியா உங்களுக்கு தெரியும் இது என் டூ நைட்ரஜன் அப்படின்னு தெரியும் இது வந்து டை நைட்ரஜன் இந்த என்ஓ அப்படிங்கிறது என்ன நைட்ரிக் ஆக்சைடு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த ஹெச் என்ஓ டூ அப்படிங்கிறது என்ன நைட்ரஸ் அமிலம் இது வந்து என்னது நைட்ரஸ் அமிலம் இந்த நைட்ரஸ் அமிலம் இது நைட்ரஸ் அமிலம் இது வந்து நைட்ரிக் அமிலம் இது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு இது நைட்ரிக் ஆக்சைடு இது இது என் டூ ஓ அப்படிங்கிறது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு என் டூங்கிறது நைட்ரஜன் அம்மோனியா வந்து அம்மோனியா பாருங்கள் மூணு ஹைட்ரஜனுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு மூணு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ நைட்ரஜன் என்னவாக இருக்கணும் மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் தான் அது நியூட்ரலாக இருக்க முடியும் ரைட்டுங்களா அடுத்து உலோகங்களோட நைட்ரிக் அமிலத்தை வினை புரிகிறது வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து எளிதாக விளக்க முடியும்னா மூன்று பயிரில் வினை நடக்கும் இந்த எம்முங்கிறது ஏதாவது ஒரு உலகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காப்பர்னு வச்சுக்கலாம் ஜிங்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு உலகம் இரும்புன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏதாவது ஒரு உலகத்துக்கு கூட நீங்கள் நைட்ரிக் அமிலத்தை சேர்த்திங்கனாக்கா அங்கே ஒரு மெட்டல் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹெச் வந்து பிறவி நிலை ஹைட்ரஜனாக அட்டாம
இந்த ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட வினை புரிந்து இந்த பிரிவினிலை ஹைட்ரஜன் நைட்ரஸ் அமிலம் ஹைட்ராக்சிலமின் அம்மோனியா ஹைப்போநைட்ரஸ் அமிலத்தை உருவாக்கும் அப்போ இந்த மெட்டல் கூட இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வினை புரிந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அட்டாமிக் ஸ்டேட் ஹைட்ரஜன் பிரிவினிலை ஹைட்ரஜனை வந்து என்ன ஆகுனா ஃபர்படியும் இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தை கூட வினை புரிந்து இந்த துணை விளைபொருளை உருவாக்குது இது இரண்டாம் நிலை வினை அடுத்தது இந்த இரண்டாம் நிலை விளைபொருளை கிடைச்சி பாருங்க இந்த நைட்ரிக் அமிலம் இந்த நைட்ரஸ் அமிலம் இந்த ஹைப்போ நைட்ரஸ் அமிலம்னா ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நைட்ரிக் அமிலம் டைநைட்ரஜன் ஆக்சைடு நைட்ரிக் நைட்ரஸ் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டாம் நிலை விட தொடர் வினை பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த அம்மோனியாவும் இந்த அந்த வினைப்பொருளில் கிடைக்கிற இந்த அம்மோனியாவும் ஹெச்என்ஓட்டுன்னு சேர்ந்து என் டூ ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ராக்சில் மேலும் ஹெச்என்ஓட்டும் சேர்ந்து என்ஓ என் டூ ஓ ஃபார்ம் பண்ணும் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச்என்ஓட்டும் சேர்ந்து என்ஓ டூவை ஃபார்ம் பண்ணுது இதெல்லாம் இந்த வினையில் வந்து கிடைக்கிற தொடர் வினைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காப்பரை வந்து நைட்ரிக் அமிலத்துக்கு கூட வினை புரியும் பொழுது இந்த வினையை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க காப்பர் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கூட புனையும் போது காப்பர் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில் வந்து வெளில வருது பிரவிநிலை ஹைட்ரஜனாக வெளியில் வருது பிரவிநிலை ஹைட்ரஜனாக வெளியில் வருது இந்த பிரவிநிலை ஹைட்ரஜன் வந்து நைட்ரிக் அமிலத்துக்கு கூட வினை புரிந்து நைட்ரஸ் ஹெச்என்ஓ டூ அப்படிங்கிற நைட் நைட்ரஸ் அமிலமாக மாறுது இந்த நைட்ரஸ் அமிலம் வந்து மறுபடியும் என்னவாக மாறுது ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலமாக மாறுது நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாறுது நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாறுது மறுபடியும் வாட்டர் மாலைக்குள் வெளியே வருது அப்போ நீங்கள் மொத்த வினை பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மொத்தமாக இந்த ஒரு வினையில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து வினைகளும் எப்படி நீங்கள் அதை கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆறு ஹெச்சுக்கும் இந்த ஆறு ஹெச்சுக்கு கேன்சல் இந்த மூணு ஹெச்என் ஓட்டுக்கும் இந்த மூணு ஹெச்என் ஓட்டுக்கு கேன்சல் ஆகிரும் இந்த ஒரு நைட்ரிக் அமிலத்துக்கும் இங்கே உள்ள ஒரு நைட்ரிக் அமிலம் போச்சுன்னா பாக்கி எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு நைட்ரிக் அமிலம் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பக்கம் வந்து ஒரு மூணு காப்பர் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஆறு ரெண்டு எட்டு நைட்ரிக் அமிலம் இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணு காப்பர் நைட்ரேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு டூ என்ஓ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மூணு ஹெச்சு டூ ஓ ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஹெச்சு டூ ஓ நாலு ஹெச் டூ இருக்கும் இதுதான் இந்த வினையோட ஒட்டு மொத்த வினை அடுத்து இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தோட பயன்கள் பாருங்க ராஜ திராவகம் தயாரித்தல்ல ஆக்சிஜனேட்ரியாக இந்த நைட்ரிக் அமிலம் அது என்ன ராஜ திராவகம் அப்படின்னாக்க ஒன் ஈஸ்ட் த்ரீல வந்து ஒரு பகுதி நைட்ரிக் அமிலமும் மூன்று பகுதி ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமும் சேர்ந்த கலவை தான் என்னது ராஜ திராவகம் இது வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அக்வா ரீஜியா தமிழில் வந்து ராஜ திராவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தயாரித்தல வந்து இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தோட உப்புகள் வந்து ஏஜி என்பத்திரி புகைப்படத்தை இது வந்து நைட்ரிக் அமிலத்தில் உப்பு தான் சில்வர் கூட சில்வர் கூட ஹெச்சு என்ஓ த்ரீ நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி சோடியத்துக்கு கூட இந்த என்ஏ கூட இந்த ஹெச்சு என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலத்தை ஃபார்ம் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ஏ என்ஓ த்ரீ இதெல்லாம் அது நைட்ரிக் அமிலத்தோட உப்புகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா புகைப்பட தொழிலையும் துப்பாக்கிகளுக்கு தேவையான வெடிமருந்துகளையும் பயன்படுத்தப்படுற பயன்படுத்தப்படுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்